നമസ്കാരം ഫേസ് ടു ഫേസിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സംഗീതജ്ഞനും മോഹനവീണ വാദകനുമായ പോളി വർഗീസാണ് ഈ ആഴ്ച അതിഥി സ്വാഗതം ഫേസ് ടു ഫേസിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ താങ്കളുടെ ഈ അപൂർവമായ സംഗീത ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഒന്നിലധികം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ അതിലധികമോ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു സമന്വയമാണല്ലോ ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ഇത് ഏകദേശം അഞ്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളുടെ ഓർഗനൈസേഷനാണ് എൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് വിശ്വമോഹൻ ഭട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാണിത് ഇതിൽ ഇതിന് മോഹൻ വീണ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പണ്ഡിറ്റ് വിശ്വമോഹൻ ഭട്ട് എന്ന് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ സരോദിൻ്റെ മിക്സിങ് ഉണ്ട് സിത്താറിൻ്റെ രുദ്രവീണയുടെ ഹവായൻ ഗിറ്റാറിൻ്റെ അങ്ങനെ സാരംഗിയുടെ സസ്റ്റെയിൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ കൂടിച്ചേരലാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് തന്ത്രികളുണ്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മോഹൻ വീണയിൽ ഇരുപത് തന്ത്രികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാനാണ് ഇതിന് രണ്ട് തന്ത്രികൾ കൂട്ടി ദ്രുപദ് സംഗീതം ഞാൻ വളരെ ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗീത രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മോഹൻ വീണകളിൽ ഒന്നാണിത് ആക്ച്വലി ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കാർവ് ഇതെടുത്താണ് ഇതൊരു വെറുതെ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് മാസം ഇത് കാർവ് ചെയ്യും ഒറ്റ വുഡിലാണ് കാർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താഴത്തെ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ കാർവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോണൽ വേരിയേഷൻസ് നോക്കി അത് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സൺലൈറ്റിൽ വെച്ച് ഡ്രൈ ചെയ്ത് ഉണക്കിയിട്ട് വീണ്ടും അതെടുത്ത് വീണ്ടും കാർവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കാർവ് ചെയ്ത് കാർവ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ടോണൽ വേരിയേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സസ്റ്റെയിൻ സസ്റ്റെയിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഏകദേശം നാല് വർഷമെങ്കിലും മോഹൻ വീണ പൂർത്തിയാവാൻ എടുക്കും ഇത്തരത്തിൽ എത്ര ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ലോകത്തിൽ അഞ്ചോ ആറെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എണ്ണം ഇത്രയും കുറഞ്ഞത് ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച പണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയായിരിക്കും പക്ഷേ കൈകൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇത് മാത്രം ഈ അഞ്ചെണ്ണയോ ആറിനേ ഉള്ളൂ അതിനെയാണ് മോഹൻ വീണ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അതായത് അദ്ദേഹത്തെ ലോക പ്രസിദ്ധനായ ഒരു സംഗീതജ്ഞനാണ് ഗ്രാമി അവാർഡ് ജേതാവൊക്കെയാണ് ഈ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് അത് വലിയൊരു കഥയാണ് മോഹൻ വീണ എന്നിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം എട്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതലാണ് കർണാടക സംഗീതമാണ് തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് കിഷോരി അമോങ്കറും എം എൽ വസന്തകുമാരി പോലുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് മ്യൂസിഷ്യൻസിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനോധർമ്മ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കാരണം കാരണം ഫിലിം മ്യൂസിക് എനിക്ക് അത്ര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവർ ഭയങ്കര പാടി ഇത് തന്നെ വീണ്ടും പാടുന്ന പ്രക്രിയയോട് ഒരു തരത്തിൽ എനിക്കൊരു കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണ് താങ്കൾ പാടുന്ന ഞാനൊരു പാട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ താങ്കൾ പാടുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾ പാടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പാടിയ ഒരു സാധനം തന്നെ വീണ്ടും പാടേണ്ടി വരുന്നത് ആ രോചകത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യവും പുതിയ പുതിയത് ഉണ്ടാവണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മനോ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ ആത്മീയമായ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ ഓരോ ഗാനങ്ങളും ഓരോ അനുഭവങ്ങളും ഒരു ജീവിതവും കടന്നു പോകേണ്ടതുള്ളൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് കർണാടക സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായത് ഞാൻ ടെൻത്തിനു ശേഷം ആദ്യം മൃദംഗം പഠിക്കുന്നത് ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരക കലാനില ഇരിഞ്ഞാലക്കുട അതിൻ്റെ തൊട്ട് പറയുകയിൽ കൊരമ്പ് സുബ്രഹ്മണ്യം തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് മൃദംഗ സിംഫണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ടെൻത്തിന് ശേഷം ഞാൻ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് കലാമണ്ഡലത്തിന് തൊട്ട് വെളിയിലാണ് എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളൊരു ജീവിതരി അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ ചേച്ചി ഇടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും മോനെ നിനക്ക് കുറച്ച് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പൊക്കോളം പറയും അങ്ങനെ ആ ചേച്ചി വിളിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളവിടെ പോകും അപ്പോഴാണ് ഗുരുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ടി വി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായി ടി വി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയാണ് ഒരു പഴയ ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് ടെലിവിഷനിൽ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
എന്താ പറയുക ആശാപൂർണ്ണ ദേവിയും മഹാസ്വത ദേവിയൊക്കെ അന്ന് ഒരുപാട് ഗീത കാറ്റാകൂറിൻ്റെ ഗീതാഞ്ജലി പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അന്ന് വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ബംഗാൾ ഒരു റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുമാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്ക് അന്ന് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ആ സമയത്ത് വജ്രജൂബിലി നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ലാ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ വജ്രജൂബിലി സ്പിക് മേക്കയുടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അവരിൽ നിന്നാണ് വിഷയം പോകാൻ പറ്റുന്ന അഡ്രസ്സ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലാണ് എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം രാജസ്ഥാൻ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല രാജസ്ഥാനിൽ എവിടെ എനിക്കൊരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് രാജസ്ഥാൻ പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ഇൻ്റർനെറ്റോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ആക്റ്റീവ് ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞ അറിവ് വെച്ച് കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോവുകയാണ് വളരെ തുച്ഛമായ പൈസയും കൊണ്ട് കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നു ശാന്തി നികേതനിൽ എത്തി ഒരു രാത്രി അർദ്ധരാത്രി നേരത്തെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി നേരത്തെ എത്തിപ്പെടുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല തണുപ്പത്ത് എത്തിച്ചേ അതാണ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എങ്കിൽ പോലും സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ ശാന്തി നികേതനിലേക്ക് ജോലിയായി മാറി പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ തേടി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ താങ്ങ് തങ്ങുന്നു അന്ന് ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിക്കാനും വോക്കൽ പഠിക്കാനും പക്കവാജ് തബ്ല പോലുള്ള പഠിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുന്നു പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തകൾ എവിടെയാണ് ഗുരുനാഥനുള്ളത് ഈ വിശ്വമോഹൻ പക്ഷി ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു അന്യ മാനസികമായ അധ്വാനമുണ്ട് അയച്ച കത്തുകൾക്കൊന്നും മറുപടിയില്ല ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ ഗുരു വിശ്വമോഹൻ ഭട്ട് കൽക്കട്ടയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് രവീന്ദ്ര ഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചില സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടറിഞ്ഞത് അതൊരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അത് അത് മൂന്ന് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൽക്കട്ടയിൽ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഗുരുവിനെ കാണാനായിട്ട് അന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാറിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി വായിച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഐ വിൽ ബി എ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്ലേയിങ് ഗിറ്റാർ ആസ് എ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് ആ ടൈമിൽ ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാറിൽ എൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ കൺവെർഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതും കൊണ്ട് ഞാൻ ഗുരുവിനെ കാണാനായിട്ട് ബിർള അക്കാഡമിയിലേക്ക് വരികയാണ് കൽക്കട്ടയിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസമുണ്ട് കൽക്കട്ടയും ശാന്തി നികരും തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഗുരുവിനെ കാണുന്നു ഗുരു പറഞ്ഞു നീ വായിക്കുന്നു കൊള്ളാം മോഹൻ മീന പഠിക്കാനായിട്ട് കൽക്കട്ട രാജസ്ഥാനിലേക്ക് വരാം എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ രാജസ്ഥാനിലെ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നീ രാജസ്ഥാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ഗുരു പറഞ്ഞൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് എന്നെ അക്ഷരത്തിൽ ഇഷ്ടമായിക്കാതെ അയച്ച കത്തുകളൊക്കെ നീ അയച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കത്തുകളൊക്കെ അയച്ചിരുന്നു പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി ഒരു ആയിരം രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടി അതും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷേ ആയിരം രൂപയൊക്കെ കള്ളവണ്ടി കയറുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി കാരണം പോക്കറ്റ് അടിച്ചു പോയി പിന്നെ ഒരു ലോക്കൽ ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ എനിക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റുമെൻറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് പല വട്ടം ഇറക്കി വിടുന്നു ലോക്കപ്പിൽ ഇടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ രണ്ട് ഡ്രസ്സിൻ്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നു ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ കുറേ ദൂരം നടക്കുന്നു റെയിൽപാളത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് രാജസ്ഥാനിൽ എത്തുന്നു മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമായിട്ട് ജയ്പൂർ ബാപ്പു നഗറിൽ പോയി ഗുരുജിനെ കാണുന്നു അന്ന് ഗുരുജിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം എത്ര വർഷത്തെ പരിശീലനം അന്നത്തെ അതിനുശേഷം ഇടതടവില്ലാതെ അഞ്ച് വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ഗുരുജിയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള എവരി ടെൻ ടു ട്വൽവ് അവേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു എത്രത്തോളം സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഉപകരണം വലിയ സങ്കീർണതയുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ സങ്കീർണതയുടെ വിഷയം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വിഷയത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇതിലുള്ളിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറഞ്ഞ് കുറയും പക്ഷേ നമ്മൾ അത്രയധികം ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിരുന്നു സൗത്തിൽ നിന്നൊരു വ്യക്തി ഒരു കേട്ടുകളിവില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓണങ്കറ മൂലം നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തുള്ള സ്ഥലത്തേക്
ആ കാലഘട്ടം ഭയങ്കര സംഭവപകലമായ കാലഘട്ടമാണ് എൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ബാബുൾ ബാബുൾ ഗായകരോടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഈ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുരു പറയുകയാണ് ഞാൻ അന്ന് മരണ പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ് ഗുരു എന്നോട് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ച് നാൾ നീ മാറി നിൽക്കണം ശരി ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകുന്ന എനിക്ക് പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എവിടേക്ക് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആകെ പോകാൻ അറിയുന്ന സ്ഥലം കൽക്കട്ടയാണ് കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോ പോകുന്നു കിട്ടിയ ഗുരു കാശ് വന്ന് ഞാൻ കൽക്കട്ടയിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നു തിരിച്ചു പോട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും ഹോസ്റ്റലില്ല അഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി തിരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ശാന്തി നികേതനിൽ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പെട്ടിയും ബാഗ് ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ കുപ്പയിലേക്ക് പോയി മൃദംഗം ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ വേറെ വീട്ടിൽ വെച്ചു കൊണ്ട് അതോടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ തോളത്തുള്ളത് ഈ ഇതിന് തന്നെ വേറെ വേർഷൻ ആയ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു തൂക്കി തോളത്തോളം ഒരു നടക്കായിരുന്നു മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ഞാൻ ഹവറേലിൽ ഇരിക്കുക ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഹവറേലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് അറിയില്ല ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ഈ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തൊരു ഹിജഡ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി പുള്ളിക്കാരി എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കുറേ നേരമായല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ പരിപാടി ബൗളാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൗളല്ല ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ബൗൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബൗൾ പാട്ട് പാടി അവരും കൂടെ പാടി അപ്പോൾ അവരെന്നെ കൊണ്ടുപോവാണ് പിന്നെ അന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ ഹിജഡ തെരുവുണ്ട് കാളികെട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ബിദിയോണിൽ ബിദിയോണിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബിദിയോണിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ കുറേ ഹിജറകൾ താമസിക്കുന്ന മുറിയിൽ ഞാനും താമസിക്കുകയാണ് അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ഇവർ രാത്രിയാകുമ്പോൾ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പോകും ഞാൻ പകൽ പകൽ ഇവർ മൊത്തം കിടന്നുറങ്ങുണ്ടാവും രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ തനിച്ചായിരിക്കും അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ അവർ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം കൂടി ഞങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം കവിത കണ്ണുനീര് വേദനകൾ പ്രണയം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഗീതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ മുഴുവൻ സമയം പ്രാക്ടീസ് തന്നെയായിരുന്നു അല്ല ഇത് ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചത് ഇത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനത് ഇത് അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് കണ്ടെത്തിയത് നല്ലത് ഇത് എന്നിലേക്ക് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ എൻ ടി വിയിൽ ഈ ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ജീവിതത്തെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വഴിതിരിച്ചു വിട്ടാൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും യാന്ത്രികമായി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്നും ഇന്നും തല തയ്യാറല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നത് ഈ സംഗീതം ഒഴിച്ച് മറ്റൊന്നും ബോധപൂർവ്വം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണോ സംഗീതം ഒഴിച്ചെന്നല്ല ഒന്നും ബോധപൂർവ്വം ചെയ്തിട്ടില്ല ജീവിതം ഒട്ടും ബോധപൂർവ്വമല്ല എൻ്റെ അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉപകരണം അഭ്യസിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലിച്ച് അത് സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള ഒരു തുര ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തു പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും ആ ഒരു യാത്ര ബോധപൂർവ്വം തന്നെ ആയിരുന്നില്ല അതോ താങ്കൾ അവിടെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിച്ചതാണോ എന്നെ അവിടെ കണ്ട് എനിക്കത് അറിയുള്ളൂ സ്ഥലം ഞാൻ മുൻപേ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കേരളം വിട്ടു പോകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല കേരളം എന്ന് തോന്നലുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമാണ് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇതിനപ്പുറം അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള ഒരു വിശാലമായ കേരളത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്താണ് നമ്മൾ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് സാധ്യതയാണ് കേരളം തന്നിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിലെ ഗംഭീരന്മാരായ മ്യൂസിഷ്യൻസ് മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആരും കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല എൽ സുബ്രഹ്മണ്യം മലയാളിയാണ് എൽ ശങ്കർ മലയാളിയാണ് എം എസ് പിന്നെ ശങ്കരനാരായണൻ സാർ മലയാളിയാണ് എത്ര പേരുണ്ട് മലയാളികൾ വെളിയിൽ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ കേരളം ഒരു കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റിയാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പല സമരങ്ങളും ബംഗാളിലുണ്ടായ സമരങ്ങളുടെ തുടർച്ച മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വരം പൊട്ടി പുലർന്നിട്ടില്ല സർഗാത്മകതക്ക് തീരെ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഫലഭൂഷ്ടമായ ഒരു മണ്ണല്ല എന്നാണോ അല്ല ഒട്ടുമല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ഗിമുക്കുകളിലും മാഫിയകൾക്കുള്ളിൽ പെടേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ കാരണം കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി ആണെന്നുള്ളത
ലോകത്ത് ഞാൻ അന്ന് റദ്ദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അജാന്തരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആശാപൂർണ്ണ ദേവിയുടെ ബഗോളിൻ്റെ കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീതാ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകളിലൂടെ നോവലിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കവിതകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഞ്ജയൻ്റെ കവിതകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനന്ദ ബസിൻ്റെ കഥകൾ ഉണ്ട് ജീവ ജീവനാനന്ദദാസിൻ്റെ കവിതകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായന വായനയുടെ ലോകമുണ്ടല്ലോ അത് കേരളത്തിന് വെളിയിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോകമാണ് അപ്പം എന്നെ എന്നെ തിരിച്ച് വായനയുടെ ലോകം നമുക്ക് തരുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് എനിക്ക് തരുന്നത് എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ലോകമാണ് ഇവിടുന്ന് പലായനം ചെയ്തു പോകുന്നു അലച്ചിൽ യാത്രകൾ ഈ യാത്രകൾക്കിടയിലാണോ താങ്കൾ താങ്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഒരു സ്വത്വം എന്ത് എന്ന് താങ്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബൗൾ സംഗീതത്തിന് ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എന്നെ എന്നെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എനർജി എന്താണെന്നും ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഞാൻ ആരെ തിരി ഞാൻ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം എന്നിലേക്ക് ഒരു ആത്മീയ സഞ്ചാരം പോലെ ഇഴുകി ചേർക്കുന്നത് ആ ബാവുൾ സംഗീതത്തിനും എൻ്റെ അലച്ചിലുകൾക്കും എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിനും എൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് പോലും എൻ്റെ ഈ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ ബാവുൾ സംഘത്തിനൊപ്പമുള്ള സഞ്ചാരം അല്ലെങ്കിൽ അലച്ചിൽ അവർ നാടോടി സംസ്കാരമാണല്ലോ എന്താണ് അവരുടെ ഒപ്പമുള്ള യാത്രയിൽ നിന്നും താങ്കൾ പഠിച്ച ജീവിത പാഠം എന്താണ് അത് വലിയ പാഠമാണ് നിരന്തരമായി വ്യവസ്ഥാപിത മൂല്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്ന് ജീവിത ചര്യയാക്കിയ ഒരു വിഭാഗമാണ് അത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ലാലൻ ഫക്കീർ ലാലൻ ഫക്കീറിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ബാവുൾ ഗാനമുണ്ട് ഹിന്ദുക്കി ജബോ ലാലോണു പോലെ ആമാറാമീ ना जानी सोंदान सबे बोले लालोनु फकीर हिंदू की जबो आए की गाटा आशा जो आए की पटनी दिचे गया केव पायो ना तारो चवा विभिन्न जुल ൂത്തപ്പായി എല്ലാവരും പറയുന്നു ലാലൻ ഫക്കീർ ഹിന്ദുവിന് ജനിച്ചതാണെന്ന് എങ്കിൽ ഞാൻ ലാലൻ ഫക്കീർ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഹിന്ദുവിനാണോ മുസൽമാനാണോ ജനിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ജനിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു നദീതീരത്ത് നിരവധി ഭാഷക്കാർ നിരവധി മതക്കാർ നിരവധി നിറമുള്ളവർ അക്കരെ കടക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു അവർ ഭദ്രമായി അക്കരെ കടക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോട്ടുമേനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ബോട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു നദിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അക്കരെ കടക്കാൻ അക്കരെ കടന്നവർ ഭദ്രമായി അവരുടെ ഓൺ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി ഒരു ജലമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു തുള്ളി ജലം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി പറയൂ ലാലൻ ഫക്കീർ ഹിന്ദുവിനാണോ മുസൽമാനാണോ ജനിച്ചത് ഈ ചോദ്യം നിരന്തരമായി ഇപ്പോഴും എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബാവൽ ഗാനം കൂടി ആയാലും ഗയാ കേവ 
પયો ના તારો કે પયો ના તારો વિભિન્ન ઝુલકે સભે બોલે લાલો નો પક્ષી હિન્દુ કે જવો સભે બોલે લાલો નો પક્ષી હિન્દુ કે જવો അവരുടെ ജീവിത യാത്രകളും രീതികളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പൗലുകൾ കൂട്ടമായിട്ട് നടക്കുന്നവരാണ് അവർക്കൊരു സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സ്ഥലമില്ല അവരൊരിക്കലും തൻ്റെ കുടുംബ നില നിലവിലുള്ള കുടുംബ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നവരല്ല അവർ അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഭാര്യ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല അമ്മാർ പ്രേമിക എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ കാമുകി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി എന്ന രീതിയിലാണ് ജനനം കൊണ്ട് മകളാണെങ്കിലും അത് കൂട്ടുകാരിയാണ് ഈ കലർപ്പില്ലാതെ ഇത് രൂപ രൂപപ്പെട്ട കാലത്തെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല പലരും ഇതിൽ ഇതിനൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് പോസിബിലിറ്റീസ് കണ്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോ അതിൽ വസുദേവ് ബാബുളൊക്കെ വസുദേവ് ബാബുളാണ് എൻ്റെ ഗുരു ആക്ച്വലി വസുദേവ് ബാബുളൊക്കെയാണ് ഭേദപ്പെട്ട ഒരു അക്കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി താങ്കൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ഞാൻ വി എൻ എയിൽ മൊസാട്ട് മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുത്തത് മൊസാട്ടിൻ്റെ ചേമ്പറിൽ അതൊരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റായിട്ടാണ് എത്തുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രീറ്റ് നേരെ അങ്ങോട്ടാണ് കയറി ചെല്ലുന്നത് ചെന്ന് ഇവരെന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അതെൻ്റെ കോൺസ എൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാവലിംഗ് ലൈഫിൽ രണ്ടാമത്തെ ട്രാവലിംഗ് അത് സത്യം പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്ന് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവർ അവിടുത്തെ എല്ലാ മ്യൂസിഷ്യൻ അതുവരെ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂസിഷ്യൻസൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ് അതൊരു ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അവരിതിന് ഭയങ്കര സ്പിരിച്വൽ പോസിബിലിറ്റീസ് കാണുന്നുണ്ട് താങ്കൾ മുൻപ് ദേരാജ മാഷിക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് സംഗീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അല്ലാതെ നടനായി അഭിനേതാവായി നിരവധി വിവിധ ഭാഷകളിൽ താങ്കൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സിനിമ സംഗീതത്തെ തീർത്തും നിരാകരിക്കാൻ തള്ളിക്കളയാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർത്തും നിരാകരിക്കുകയല്ല 
സിനിമ സംഗീതം നിങ്ങളിൽ സ്പോണ്ടേനിറ്റിയെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നന്നായി ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം പഠിക്കുന്നു പെർഫോം ചെയ്തിരുന്ന ആൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഫിലിം മ്യൂസിഷ്യനായിട്ട് മാറുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായ ഒരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും കന്ന സിനിമ നടനോട് കാണിക്കുന്ന അതേ താല്പര്യം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള മീഡിയാസുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് മീഡിയ വാർത്തയാക്കും കുറച്ച് ആ ഒരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ മയങ്ങി പോകുന്നു ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്പൊണ്ടേനിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകും പക്ഷേ ക്ലാസിക്കൽ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ നമ്മളുടെ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളൊക്കെയും ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ ആദ്യകാല ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്തെ കമ്പോസേഴ്സൊക്കെ നല്ല ക്ലാസിക്കൽ ജ്ഞാനമുള്ളവരായിരുന്നു പിന്നീട് ഇതിനൊരു മാർക്കറ്റിൻ്റെയും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെയും പോസിബിലിറ്റീസിലേക്ക് വരികയാണ് മ്യൂസിക്കിനെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേ കോർപ്പറേറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഒന്ന് വിഴുങ്ങാൻ കച്ചവട സാധ്യതകൾ മാത്രം മാറുമ്പോൾ മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പൊണ്ടേനിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അത് പിന്നെ ഒരു യന്ത്ര മനുഷ്യനെ പോലെയാവും യേശുദാസ് പാടിയ അതേ ശബ്ദം തന്നെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും നല്ല പാട്ടുകാരനാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇരിക്കും യേശുദാസിൻ്റെ അച്ഛൻ വരെ താങ്കളുടെ ശബ്ദം വരെ അച്ഛൻ വരെ ഇതാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സംഭവം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു നഗരത്തിൽ നിന്ന് വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ മുഖച്ചായലുള്ള മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിമാരായിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു വൾഗാരിറ്റിയാണ് ഇതാണ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ നഷ്ടം നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്പൊണ്ടേനിറ്റിയെ നീയും ഞാനും വ്യത്യസ്തരാണെങ്കിലും ഒന്നാണെന്നുള്ള സംഭവത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്ന ഒരു തരം നിൻ്റെ തന്നെ പതിപ്പാണ് ഞാനെന്നും നിന്നെ ഇത് ഈ ഇമിറ്റേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വത്വബോധത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് താങ്കൾ വിവിധ ദേശങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളൊക്കെയും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ സംസ്കാരം വിവിധ ഭാഷക്കാർ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ കണ്ട ആളാണ് താങ്കളൊരു ആത്മീയ സങ്കല്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പോണ്ടേനിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഈ ആത്മീയതയുമായി ജീവിതം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നൊരു നിമിഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ റോ മെറ്റൽ റോഡാണ് ഈ വായിക്കുന്ന മെറ്റൽ റോഡാണ് ഈ മെറ്റൽ റോഡ് ഇത് മെറ്റൽ റോഡാണെന്നും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് മോഹൻകുണ വായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ മോഹൻകുണ വായിക്കാൻ തുടങ്ങും അതിന് ഞാൻ ഈ മെറ്റൽ റോഡോടെ പരിക്കണം അതിനു മുമ്പ് വരെ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്ന മുമ്പ് വരെ ഞാൻ ഇത് മാങ്ങ എറിയാനുള്ള കല്ലായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ആയുധമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇത് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ള സാധനം ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാൻ നടത്തും ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പേഷ്യൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കണം വെൻ യു സിറ്റ് അലോൺ വെൻ യു എക്സ്പീരിയൻസ് സൈലൻസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് സൈലൻസ് വെൻ യു എക്സ്പീരിയൻസ് ദർ യുവർ സ്റ്റാർട്ട് ട്രാവലിംഗ് യുവർ സെൽഫ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലവർനെസ്സും കള്ളത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എവ്രി ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എവ്രി ഓഫ് മൈ മൊമെൻറ്റ് എവ്രി ഓഫ് മൈ കോൺസെർട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫോർ മീ എൻ്റെ ആത്മീയമായ സഞ്ചാരമാണ് അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സഞ്ചാരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അതിനെയാണ് വണ്ണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിൻ്റെ വേദന എൻ്റെ സംഗീതം നിങ്ങളുടേതാവുകയും നിങ്ങളുടെ സംഗീതം എൻ്റേതായി മാറുന്ന ഒന്നായി മാറുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് ഒരു കലാകാരന് സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കലാകാരൻ സമൂഹത്തോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നുമില്ല മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് കലാകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അങ്ങനെ കലാകാരന് വലിയ കൊമ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സാമൂഹികമായ പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് നീ നീ തന്നെയാണ് ഞാനെന്നുള്ള ബോധം അവിടെ നിങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തെയും അധികാരത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യും സാഹിത്യ രചനയിലേക്കുള്ള വരവാദിൻ്റെ അഭിരുചി അത് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ മ്യൂസിക്കിന് മുമ്പ് എട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പിൽ മ്യൂസിക് തുടങ്ങിയെങ്കിലും അതിന് മുൻപേ ഞാൻ എഴുത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കവിത വെറുതെ ചൊല്ലി നടക്കുമായിരുന്നു 
മലയാളികൾ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അതിനൊരു കാരണം എൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ ശരിയായിരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ സംസാരിച്ച് വെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം കേരളത്തിൽ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിന് അങ്ങനെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമാ സംഗീതമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചാനലുകളും മിമിക്രി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് പോയ്സൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മളെപ്പോലൊരു ആക്ടറെയോ അവിടുത്തെ സിനിമാക്കാർക്ക് എന്നെപ്പോലൊരു ആക്ടറെയോ എന്നെപ്പോലൊരു മ്യൂസിഷ്യനെയോ ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് സ്പോണ്ടീനിയസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അവർക്ക് യാന്ത്രികമായ ഒരു ജീവിതമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അർഹിക്കുന്നതും സോ വാട്ട് ദ ഡിസൈവ് ദ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ അരസാങ്കും ഗവൺമെൻറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം സംസാരിച്ചു ഇനി ഈ ഉപകരണത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു സംഗീതമാണ് കേൾക്കേണ്ടത് പ്രശസ്തമായ ഒരു കേസലുണ്ട് ലോട്ടോസ് ഫൂലച്ചു തുളുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഗാനം അമർ കരുതു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എൻ്റെ സംഗീതം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു വരികൾ വായിക്കാം അതിഥിയായി എത്തിയതിനും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതിനുമൊക്കെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു നമസ്കാരം